，路过的蚂蚁都要说一句他们好配。新寒灿烂，月升沧海，波得磨磨蹭蹭。不过大结局也总算是到来了，一上夫妇 love line 终于迎来喜人进展。林不一矮板子，程少商摸着他的脸，哭唧唧：“不要再为我发疯了，好不好？”死死抱着他表白：“其实我早就爱上你了。”林不一还发不发疯不重要，反正我已经疯了，磕疯的。小女娘放心不下，夜里有裹上厚被子，带着汤。要偷偷溜去去看他郎婿，心意相通，气氛到位。小情侣情不自禁做了点澄清后才该做的事。暗问我说的是接吻啊，不要想歪。青涩纯情又带着欲望。回看这场戏花絮里，费导演那不值钱的样子，当初人人都笑他，如今人人都是他。单方面宣布遗孀夫妇就是今年最好磕的 CP， 谁同意谁反对。CP 感向来是玄学，如果有两个人光是站在那儿就自动形成磁。场要是没有，再怎么硬凹也是认识但不熟。吴磊、赵露思属于前者，好像同框即存在某种莫名的张力。不严格的讲，星汉灿烂可以算是他们俩二搭。长歌行，捡垃圾的耗烟党，欢天喜地的捡到角色大婚。殊不知，全靠想象的损烟党才是闷声发大财。整部剧，男主吴磊和女二赵露思有且只有一个阿诗乐损、结识乐烟的同框镜头，但就是这万分钟不到，连对视都没有的戏份，衍生出百万剪辑。让人脑补十万字冷酷草原王，强取豪夺哭包小公主。他逃，他追，他插翅南飞的霸道文学，本来是在粉丝歪歪，结果还真等来了正儿八经的合作。新汉灿烂这波是明显的胜利，没有30岁往上的人不能演古偶的意思，就是遗孀一出现，深刻体会到真少男少女演古偶的美好。吴磊、赵露思，一个99年演21岁的将军，再合适不过；一个98年脸上胶原蛋白充足，声线难呼呼，演15岁急急少女不会太出戏。就还有弹幕问赵露思是不是没成年，年轻人演少年夫妻绝不会产生黄瓜刷绿漆、大人装小孩的尴尬，他们牵手在城楼上奔。跑，站在城墙上看漫天星河，万家灯火，嘴里说着“我眼中最亮的那颗星便是你”，这种略微羞耻的台词，也蛮让人心动的。热烈的初恋感，年龄感上这一点上，一伤赢很多。俊男靓女站在一起，怎么都是赏心悦目的。而吴磊赵露思的外形气质恰好和一伤很契合。吴磊脸上婴儿肥早已消失，取而代之的是高折叠度骨相，棱角分明，带来具有攻击性的帅气，搭配优越的身高身材。荷尔蒙溢出警告。面无表情，眼神冰冷，薄唇加深，高冷感，就是无情将军林不疑，狠起来变疯批也是 OK 的。赵露思则恰恰相反，不是古相美女，整张脸到处都圆圆的，像雪媚娘，线条柔和，面中饱满，脸颊肉嘟嘟，仿佛一戳就会流出奶油夹心。小骨架头包脸，衬得她脸很幼，就是说可爱小女娘程少商真的很想让人给她当妈呀。顶着这张脸，就算不好好念书，偷听墙角耍小聪明，也只想原谅女。而他们都不是绝世美颜，但锐利和钝感碰撞，冷峻和甜软融合，消解了独自美丽，像两块拼图凑一块，不同但合适。不是故意拉踩于承恩，他是清秀小奶狗内挂的，和赵露思是同类，所以楼瑶和少商在一起就是俩小朋友早恋，养眼但张力不足。而吴磊赵露思的差别可以互补，更可以把对方的特质放大。林不疑男友力 max， 一手拦腰抱起程少商，小芝娘娘化身人形。挂件，哄人的时候，林不疑没有温度的眼神变得柔和。他低头，他抬眼，视线高差很微妙。最终效果就是 man 的更 man， 软的更软 ，CP 更好磕了。身高体型差这些东西说出来土，但就是能制造粉色泡泡。说一句，乌雷赵露思天选遗孀不过分吧？遗孀的人设实在算不上新鲜，妙就妙在二人自带宿命感，说不清道不明的羁绊把戏剧色彩拉满 ，CP 感也随之蔓延。孑然一身的林不疑，原本只想复仇，但灯会那天，命运般的一眼，程少商就闯入他的地界。一眼万年不过如此。这场始于一见钟情的爱情，最开始只有林不疑一人在打直球。少商遇险他营救，少商说谎他圆谎，少商做局他帮忙，少商害怕他提供坚实的胸膛。冷若冰霜十一郎唯独对少商破例，但大仇未报，他无法表白心意，只能毫无保留的大胆又克制的喜欢少商。面对这样的林不疑，程少商动摇过，又一次次后退，独立机灵，天真果敢如他，却从小被抛弃，打心底想要的是。
一份确定的喜欢，而林不疑从未宣之于口。后来，林不疑真的求娶，所有人甚至他自己都觉得不配，但林不疑不为所动，说他是天底下最能与我并肩同行之人。从见到少商第一眼，他就给了不被爱的他全部偏爱。应该没有女生能抵抗这种情话吧？他们明明不是剑与剑鞘那样天生契合，却最懂彼此。皇上不愿林不疑出兵，让他安心留下来结婚。少商却知道舅父的死，孤城满城枉死，一直是你心里的痛。深知从小被丢下是程少商心里的刺，林不疑就给他一片自由之地和不会被抛弃的承诺。《别院夜话》那段被戏称为袅袅和他的三个男人的修罗场，孤女与未婚妻的选择各有各的答案，多少预示了后来每个人的感情走向。只有林不疑和程少商，天若有道，自不会让有情人分离。以上的宿命感之浓烈，他们是彼此人生里的意外，是挣扎过、针锋相对过，还是情难自禁的结果？是把对方拉出黑暗，一起站在光下的救赎？他们不合适，却又最合适。命运的齿轮转动的那一刻起，就已经身不由己。但偏偏两个人都在拼命把死局盘活。以上好磕还在于两人之间点到即止的含蓄。虽然也有少商大胆表白：“我以后会使劲对你好，好到你觉得烦为止。”但他下意识的抬手擦掉零不一下。下巴上的酒，林不疑手里的雨伞往他那边偏过了头，更戳人。就连接吻，他们都是蜻蜓点水的，含蓄之美在于留白。山水画，墨与白对应。时与虚，就想象的空间，情感表达亦是如此。像是古人讲求发乎情，止乎礼，又像是百转千回，尽在不言中。比起直白的情绪释放，内敛的欲说还休带来的遐想，可能一切心绪变得隐约朦胧，变得充盈饱满，余下悠长韵味。与以上而言，没有越界，留有余地，足够暧昧。将这种含蓄无限放大，私以为这就是 CP 感最玄也最古人的部分——性张力。林不一说要教少商认穴位，一手慢慢撩开他的长发，一手摸到他腰后，轻盈又用力的一按，似是要把对方拉得更近一点。这里便是命门，不完全的拥抱比接吻来得更心动。以上拔剑疗伤名场面，简直就是在我胸口上起舞。少商专注拔剑，林不疑只顾盯着眼前人，眼神里有珍重，有占有，实在算不上清白。贪婪到不肯移开一秒钟，他给予少商无限的信任，抓住他因犹豫而落下的手，无妨，来吧。两人因为紧张，因为疼痛，交织在一起的喘息都变得引人遐想。剑簇拔出，程少商如劫后余生般松了口气。林将军，疼吗？林不疑疼得青筋暴起，满身汗水。他缓缓睁开眼，声音沙哑：“你手疼吗？”暗黑。这房屋燃烧的火堆，凌乱静谧中流淌着万千情绪，什么都没有发生，却仿佛天雷勾地火。少商转身离开，林不疑悄悄捡起了地上染血的少商弦，极致推拉不过如此。想夸一下两个演员这段戏，赵露思的眼神始终是直白单纯的，只有担心再无其他。皆因此时的少商还未对林不疑产生任何情愫，当他走到门口，却犹豫着要不要回头，内心已经地动山摇。至于吴磊，真的忍不住想问他的眼神为。为什么永远在拉丝儿啊？很难把遗商和吴磊、赵露思割裂开，这大概就是演员与角色相互成就。剧本未读三个月，正式拍摄五个月，这段时间里，他们把自己变成了林不疑和程少商。CP 感也来源于演员之间的默契，以及他们在表演时给彼此的安全感。嗯，看花絮里那么多鸡四川爱情故事，工作人员看他俩走戏永远姨母笑，就知道他俩搭档干活多事半功倍了。话都说到这儿了，月升沧海家。根无法实现，吴磊、赵露思三搭请一定安排，以无更多数据。